去沙发上睡吧。你躺下。对不起啊。你过来，过来。我问你，你是不是跟我在一起不行？你要跟那个女的在一起，你就挺好的。你要是不愿意跟我在一起，就别勉强你自己。我没有。以前你一看见我就黏着我，我们还能回到从前吗？转过去睡一会儿，为什么？这样不舒服。关灯，关灯。下岗？为什么呀？墙倒撞人推呗。林国栋怎么说？就是他通知我的。哎，宝丽啊，来坐，快坐，快等我一下啊。郭栋，林副厂长。嗨，说什么呢你？厂里现在让学武下岗，你能不能帮帮他？宝丽，你说，就凭学武跟我的关系，我能不帮他吗？我是该说的话都说尽了。可是这次，娄子捅的实在是太大了，上边直接批示，说是要给厂里的职工树立一个反面典型
，我一个人根本扛不住。郭董，修武这个人，你也是了解的。他本质上并不坏，人都有一时糊涂的时候。他也知错了，常办主任不让干了，又下岗了。现在还是全场职工的一个反面教材。学武是文化人，面子薄，我看，我怕他扛不住，你帮帮他。宝丽，实话跟你说吧，要不是我扛着，就连厂里分给你们一套房子，都得收回去。多少双眼睛在盯着呢？要不这样。我有些朋友开着公司，我跟他们说说，看看有没有适合学武的位置，好吗？郭董，你要是有时间，多跟他说说话吧。他现在……谢谢你，啊，郭董，我也不打扰你了，你忙吧。商店吗？这就该到家了。我说，咱们这么不打招呼就全搬过去，好吗？有什么不好啊？咱就这一个儿子，老了就得跟儿子在一起。这是拆迁，就是不拆迁我也想好了。等儿子有了房呢，咱就跟儿子过。老天开眼，咱儿子呀、啊，还真就分了新房。我想啊，这事儿咱们还是应该跟他们商量一下。没什么商量的，咱要是再不来呀、啊，那李宝莉更不会给咱们留地方了。哎，你记得上次他说的那话吗？那房子就我们三个人住，就根本就没把我们放在眼里。哎，你可理直气壮了啊！说破大天，这是应该的。养儿防老，天经地义，没什么可心虚的啊。咱儿子，那现在也算是厂领导，房子又是他分的，他李宝莲能说什么呀？他要敢怎么的，我让儿子分分钟休了他。哎，你这怎么说话呢？你是婆婆，咱们要到了他们家，你可不能说这些没用的。那要看他对我怎么样。他对我不好，我就敢说。啊啊啊！对对对对对。看那谁了？谁了？谁了？谁了？回家喽！回家喽！哎呀！回家喽！哎呦哎呦！怎么了？哎呀！哎。吃冰棍吗？吃吃吃吃吃。其实啊，想想这件事情出的也好。哎，你看，至少他现在马修武知道接孩子，要不然呀、啊，没准还跟那个女人鬼混呢。不怪我，是我错了。哎呀，跟你有什么关系啊？你没错，是他马修武活该。我跟你说，这件事情啊，是次搁在你身上，要是搁在我身上啊，我可不像你那么大度。我现在一看见他，就想起他跟那女人在一起的样子，我就忍不住的要跟他吵。他现在也挺可怜的，下岗了，在家一整天一整天也不说话，我跟他也没什么话，我觉得我跟他不行。宝丽，别这样，这也不见得是件坏事儿。哎，你看，至少现在。你的孩子和家都保住了，对不对？